বিভক্তির পরিণতি এই যে আমরা মারামারি করছি মাসা আল্লাহ এই মারামারি এখন মুসল্লিদের দিনদার সমাজে মুসলমান দুই রকম মেজরিটি মুসলমান তারা ন্যাংটো ছবি দেখলে ওরা হাদিসের বিরুদ্ধে কথা বললে পর্দার বিরুদ্ধে কথা বললে বোরকা পড়া লোক মাদ্রাসা মসজিদ থেকে কি বলে স্কুল থেকে বের করে দিলে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললে তেমন কোনো মাইন্ড করে না আছে না নেই আছে অল্প কিছু মানুষ এর বড় বড় দরবার আছে বড় বড় দেখবেন এগুলো নিয়ে মোটেও কথা নেই তাদের এটা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই তাদের অল্প কিছু মুসলমান আছে শতকরা বিশ জন হয়তো পঁচিশ জন হয়তো পনেরো জন হয়তো হবে এদের মনে দিনের মহব্বত আছে নামাজের বিরুদ্ধে কথা শুনলে পর্দার বিরুদ্ধে কথা শুনলে নবীর বিরুদ্ধে কথা শুনলে সহ্য হয় না তা আলহামদুলিল্লাহ শয়তান এদের জন্য একটা ভালো ব্যবস্থা করে দিয়েছে এরা এখন একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে লেগে আছে কথা বুঝতে পেরেছেন ওগুলো এখন শোনারই সময় নেই আমরা এখন এই যে নামাজ নিয়ে ঝগড়া করছি এরা সবাই কিন্তু শরিয়াত পছন্দ করে দিনের মহব্বত করে দাঁড়ি না দেখলে কষ্ট হয় দাঁড়ি দেখলে খুশি হয় পর্দা না দেখলে কষ্ট লাগে পর্দা দেখলে খুশি হয় ঠিক না হালাল খাওয়ার কথা বলে হারাম বর্জনের কথা বলে শরিয়াতকে মহব্বত করে দিনকে মহব্বত করে দিন বিরোধী কাজ দেখলে কলিজায় আঘাত পড়ে এই রকম মানুষগুলো এখন ঝগড়া করছে ফলে কি হয়েছে এখন শিয়ামতের প্রচার রক গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে গেছে কাদিয়ানি গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে গেছে খ্রিস্টানরা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে গেছে আর আমরা কি বলছি সবাই হানাফি আহলে আদিস উভয় গুরু আরে ওরা তো ইসলামের কলঙ্ক ওরা খ্রিস্টান হলে কি হয়েছে হানাফি আহলে আদিস ভাইরা বলবেন তাদের দৃষ্টিতে হানাফিরা সবই কাফের আর ওরা তো এমনি খ্রিস্টানদের চেয়েও খারাপ খ্রিস্টান হলে কি হয় যাক হোক না হয় আলে আদিস হোক নালে খ্রিস্টান হোক হয় সহি ইসলাম শিখ হোক নালে যাজ্ঞে হানাফিরা কি বলবে হানাফিরা বলবে খ্রিস্টান আস্তে হোক ওই খ্রিস্টান পরে সাইজ করা যাবে আমরা সামাজিকভাবে কিন্তু ওই আহলে আদিস ফেত না হইলে আর ঠিক হয় না কোনোদিন ওইটাকে ঠিক কর তা আমরা উভয় মিলে মোটামুটি একমত হয়েছি খ্রিস্টান যত পারে হোক কথা বোঝেননি এটা হলো আমাদের এই ফিতনার অবস্থা এটা কিন্তু তিক্ত বাস্তবতা আর বিতে বলে সারুল বালিয়েতে মা আয়ুধ হেকু সবচেয়ে কঠিন বালা হলো যে বালায় মানুষে হাসতে হয় সমাজে আমাদের সমাজে আমরা যারা এখানে আসি আমরা অনেকেই ডিজিটাল না আলহামদুলিল্লাহ আলমরা এখন অনেকে ডিজিটাল হয়ে গেছে সেদিন ঢাকায় আমাদের এই ঝিনাইদ কুষ্টিয়ারি এক ভাই ব্যবসা করেন তার বাড়িতে গেছি বলছে যে ভাই আপনি এখানে আসবেন শুনে ধানমন্ডির খুব বড় মসজিদ ওই মসজিদের খতিব সাহেব ইমাম সাহেব নামাজের পরে সালাম দিয়ে বলছি যে অমুক আমার বাসায় আসবে শুনে বেচারা মানে বলতেও পারছে না যে বাসায় যাব বলছে যে ওনাকে তো খুব মহব্বত করি একটু দেখা করতে পারে আর পরের বাসায় যাবে তা আপনার দিলে যায় কি করে তা উনি বলেছেন যে অবশ্যই আপনি আমার বাসায় আসবেন তো যাই হোক উনি আসলেন তো ওই কথা প্রসঙ্গে বললেন যে ইমাম সাহেব হঠাৎ করে একজন বাংলা বয়ান করেন মুরব্বী আর উনি আরবি খুতবা দেন এবং নামাজ পড়ান আলেম মানুষ নাজিরহাটে পড়েছেন ঢাকায় পড়েছেন রাজশাহীর মানুষ তা উনি বলছেন যে যখন ওই কুল্লু মৌলুদ্দিন ইউলাদ ওয়ালার ফিতরাতের উপরে বলে ফেলেছেন তো তাড়াতাড়ি আমি আমার পকেটটাকে ট্যাব নিয়ে ইন্টারনেটে ঢুকে ওই হাদিসটাতে ক্লিক করে ওই জাতীয় আরও অনেক হাদিস জোগাড় করে ফেললাম উঠে আর বিক্ষুদ্ধ হয় ওইগুলো বলে দিলাম তাহলে বোঝা গেল আলেমরাও এখন অনেকে ডিজিটাল হয়ে গেছেন কয়েক মিনিটের ভিতরে উনি ওনার খুদবা রেডি করে ফেলেছেন কিন্তু আমরা অধিকাংশ বিশেষ করে জিনাইদার ইমাম আমরা এখনও ডিজিটাল হয়ে পারিনি ট্যাব কি মোবাইল কেনারই পয়সা নেই এটা তো ধানমন্ডি না লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বিলিয়নিয়ার ট্রিলিয়নারের জায়গা এটা তো জিনাই দহ এখানে ইমামরা সবচেয়ে বেশি অসহায় তো যাই হোক ডিজিটাল যারা তারা দেখবেন ইন্টারনেটে ঢুকলে ইন্টারনেটের সবচেয়ে বড় একটা বিষয় হল আলেমদের চরিত্র হনন সমাজের যত বড় আলেম এবং দায়ী আছে প্রত্যেক 
এক্সের নামে গালাগালির কোনো শেষ নেই কেউ যদি আমরা তো প্রত্যেকেই দল করি কেউ চরমনাই কেউ আলে আদিস কেউ ফুরফুরা কেউ সস্বীনা কেউ বলে তবলিক প্রত্যেকে আর এক দলের গাল শুনলে খুশি হয় ঠিক কথা কিন্তু আমরা দল করি কত ভাগ মুসলমান বলেন তো এই যে মসজিদে আমরা বসি কতজন পাঁচ দশ পনেরো পার্সেন্ট মুসলমান বাকি মুসলমানরা দল করে না কিন্তু দিলের ভিতরে ইমান আছে হঠাৎ একটা প্রবলেম হয়েছে মাকে নিয়ে বাবাকে নিয়ে বউকে নিয়ে নিজেকে নিয়ে আলেম খোঁজে আসেন এরকম সাধারণ মানুষ নামাজও ঠিক করে পড়ে না হঠাৎ হুজুর হুজুর একটা কাজ হয়ে গেছে এরকম দেখছেন আপনার ইমামরা সমাজে হাজার হাজার মানুষ আছেন যারা কোনো দলও বোঝেন না নামাজও ঠিক করে পড়েন না ইমান আছে বিশেষ কোনো সমস্যা হইলে আলেম খোঁজে এই রকম ডিজিটাল প্রজন্মের কেউ যদি আলেম খোঁজার জন্য একবার ইন্টারনেটে ঢোকে তাহলে দেখবে সব আলেম দায়ী জাকির নায়েক আবদুল্লা জাহাঙ্গীর মুফ আহমদ শফি আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ মুজাফর বিন মোহসেন কি বলে আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি এরকম যত প্রসিদ্ধ আলেম আছেন প্রত্যেকেই ইসলামের দুশ্মন প্রত্যেকেই কি বলে জাহান নামী প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যত রকমের কুৎসাদ আমি সহ জমা করাব সেদিন আমাকে একজন ফোন করেছে যে আপনার আলেমদের ব্যাপারে সব কিছু ইন্টারনেটে পাওয়া যায় কারোর প্রাইভেসিও নেই কার ছেলে কয়টা মেয়ে কয়টা বউ কয়টা তাও আছে তা বললাম যে আমার কি কি অভিযোগ বলে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনি পীর সাহেবদের সাথে ট্যাক লাগাইছেন কেন আপনি পীর সাহেবদের সাথে ট্যাক লাগাইছেন কেন আপনি সৌদিরে পড়েছেন বড় আলেম পীর সাহেবদের সার্টিফিকেট আপনার লাগতো না আপনি পীর সাহেবদের সুবিধা করে দিচ্ছেন বলুন আর কি অভিযোগ বলেন না আর তেমন অভিযোগ নেই আপনি এমনি মানুষ হিসেবে ভালো কথাবার্তা ভালো বলেন অন্য কোনো অভিযোগ তেমন নেই এটা আপনার বড় অভিযোগ বলে আলহামদুলিল্লাহ এটা থাক ভাই এইটা যদি আমি দূর করে দিই তাহলে দেখুন আমার আরও ছোট ছোট বোর সাথে কয়বার রাগ করেছি আমার আমার এটা থাক আর দরকার নেই একটা বড় অভিযোগ থাক তো বিষয় হলো তাহলে আলেমদের প্রত্যেকেরই চরিত্র হনন করা হচ্ছে এখন একজন লক্ষ লক্ষ যুবক কিশোর ইন্টারনেটে যে খুঁজবে কোন আলেমের কাছ থেকে পরামর্শ নেব দেখবে যে সব আলেমি ইসলামের দুশ্মন তাহলে বাকি থাকলো কারা নাস্তিক জানেন তো নাস্তিকরা এখন কোরআন নিয়ে তফসির করে টিভিতে জানেন তো কোরআন কোরআন মানতে হবে আর এই কোরআন পড়ছে দাঁড়িয়ে টাড়ি নেই এর বিরুদ্ধে তো কোনো হুজুর কিছু বলে না এই ঠিক আছে আর এক গ্রুপ কোরআন নিয়ে আসে কারা খ্রিস্টানরা এদের বিরুদ্ধে আমরা এখন কিছু বলি না দেখবেন ইন্টারনেটে যে কিচ্ছু নেই যত বড় বড় লিকসার সব বড় বড় আলেমুল আমাদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কোনো লিকসার আছে আপনি খুঁজে পাবেন না তাহলে কোরআন নিয়ে আসছে নিশ্চয় ওরা ভালো ওরা কোরআনও মানে ইঞ্জিলও মানে তো ওরা তো মাসা আল্লাহ এদের মতো ভালো আর হয় না কথা বুঝেছেন কাদিয়ানিরা কোরআন নিয়ে আসে কারা কাদিয়ানিরা বাহাইরা কথা বুঝেছেন শিয়ারা কোরআন নিয়ে আসবে আগে তো যাই হোক এই যে অবস্থা এটা থেকে আমাদের বেরোতে হবে ভাইরা এটা ঠিক যে আমি একা বেরোলেই হবে না কিন্তু এটাও ঠিক যে কাউকে না কাউকে তো শুরু করতে হবে আর উম্মতের একটা দরদ দরকার সুলাইমান আলী সালামের দরবারে এক ছেলের দুই মা দাবি করছিল গল্প শোনেননি তখন সুলাইমান আলী সাল্লাম কি বললেন দুটো কেটে দুই টুকরো করে দুজনকে দিয়ে দাও তখন দুই মা বসে থাকলো দুই টুকরো নেওয়ার জন্য ঠিক না একজন ছাট দিল কে ছাট দিল যে প্রকৃত মা তে উম্মতের তো কিছু প্রকৃত মা দরকার যারা নিজের সার দিয়ে হলো নিজের গায়ে হজম করে হলো বলবে যে ভাই ঠিক আছে আমি কিছু বলছি না আমার কথাটাই আমার দলিলেই যারা অন্যটা আছে আমি গাল দিচ্ছি না তাদের কেউ তো আপন মা হওয়া লাগবে এখন যদি বলেন না উম্মতকে কেটে টুকরো টুকরো করে আমরা নিয়ে নেবো এটা তো ঠিক কথা না এই জন্য কাউকে না কাউকে সার দিতে হবে একজন বাজে কথা বলল আমরা বলবো না এই চিন্তা আমাদের থাকা দরকার এখন কথা হলো যেটা বলছিলাম সালাদ আপনারা ইমা এবং আমাদের সমাজের বর্তমানে সর্বোচ্চ হানাহানি যে পর্যায়ে যাচ্ছে আপনারা জানেন বাংলাদেশ সবসময় নিরাপদ ছিল বাংলাদেশের মানুষ দিন নিয়ে মারামারি করত না আমাদের দেশে শিয়া মহল্লায় কোনো সময় সুন্নিরা হামলা করেছে এরকম ঘটনা নেই আছে নাকি 
বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দিনদার এবং নরম আমাদের দেশে এই বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান কোনো রায়ট হয়নি ওই একবার সেই গান্ধীর সময় হয়েছিল বিশেষ পরিস্থিতিতে মুসলমানরা যে হিন্দুদের আক্রমণ করেছে এরকম ঘটে না দিন দিনদার না অনেক সময় ঘটে যেটা রাজনৈতিক বিভিন্ন অন্যান্য ভিন্ন কথা কিন্তু সেই বাংলাদেশে আপনারা জানেন পাকিস্তানে প্রত্যেক মসজিদের গেটে পুলিশ বন্দুক নিয়ে থাকে কোথা বুঝেছে আমার তো মনে হয় আমরা যদি একটু সচেতন না হই দু চার পাঁচ বছর পরে আমাদের দেশের মসজিদেও মারামারি হানাহানি হবে পুলিশ বাহার আসার আমরা নামাজ পড়তে পারবো না হানাফিরে আলিয়াদের মধ্যে আক্রমণ করবে আলিয়াদের হানাফি মসজিদে আক্রমণ করবে অথবা একই মসজিদে নামাজের পরে মারামারি শুরু হয়ে যাবে এই তুমি জোরে আমি বললে কেন বেরো মসজিদ থেকে তুমি জানো না এটা হানাফি মসজিদ এই তুমি হাত বুকে বেঁধেছো কেন দলিল না দিয়ে বেরোতে পারবো না ও কেন কি হয়েছে মারামারি শুরু হয়ে যাবে তো ভাইরা এটা হোক আমরা চাই না আর এটা হোক এটা সাহাবি তাবিন সালফে সালেহিনের কথা না আমাদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে আপনারা যে যেখানে আসেন আমার এখানে আসছিলেন নামাজ নিয়ে হরিণাকুণ্ড থেকে কয়েক ভাই ফোন করলেন আমি জানি না এখানে কেউ আসেন কি না তারা ফোন করলেন যে স্যার আমাদের অনেক গোলমাল হচ্ছে মারামারি হয়ে যাবে একটু আপনার কাছে আসব তা বললাম যে কোনো সমস্যা নেই মারামারি করেন যে দল জিতবে আমি সেই দলে আসি না স্যার মারামারির আগেই আসবো তো আসেন এক গ্রুপ হানাফি আর এক গ্রুপ নতুন আহলিয়াদিস হয়েছেন দুই দলের কথা এক সেটা কি আলাদা মসজিদ করো ভাইরা তোমরা আমাদের দেশের মানুষ মারামারি করব না তোমাদের অকাদিন করতেই হয় জোরে আমিন বলতেই হয় তোমার একটা মসজিদ বানাই আর ওদের কথা সহি হাদিস মানতে হবে সেজন্য মসজিদ যদি আলাদা করতে হয় কোনো সমস্যা নেই আমরা সহি হাদিস ছাড়তে পারবো না দেখেন আমরা একমত কিন্তু কাজটা কি হারাম ফেকার কারণে মাসলার কারণে মসজিদ আলাদা করা প্রচণ্ড হারাম এটা হানাফি মসজিদ ওইটা আল হাদিস মসজিদ এটা হলো কোরআনে আল্লাহ বলেছেন মানুষ মুসলমান নামাজ পড়ছে সারা বিশ্বে একই মসজিদে কেউ এইভাবে কেউ এইভাবে কেউ কারোর বাধা দিন নামাজ হলো ঐক্যের প্রতি মুসলমানরা যে ভিন্ন মত সহ এক থাকতে পারে এটার মডেল হলো নামাজ অন্তত মসজিদগুলো মডেল ছিল বাইরে যাক থাক হানাফি সাফে বহস আছে কিন্তু মসজিদে যে একসাথে নামাজ পড়ছে এটাই ছিল সাহাবি তাবেন তাবেদের পরবর্তী এখন পর্যন্ত মুসলিম উম্মার মূল ধারা তে কাজেই আমরা সচেতন হই